Hey yo, what's up? Here we go. It's your boy Wakazi. You can call me where we roll, and I'm on the roll out here at Dot 24. What up? Yo, what's up, man? Show boy Wakazi. So I both bilingual beast, drag la la la. I'm trying to catch up. Siku muzi vitu bebe ruchi nuo chebe. And you say TLG. Nipo apandani ya kipindi cha mstari kwa mstari. Hala. Yeah, tupo apa. Ingawa mimi sio kichwa cha mbuzi ila ni kichwa cha mbuzi. Tupo tunachambua wimbo wangu wa hapa wakazi tu ambao upo katika album ya Kisimani ambayo imetoka mwezi wa tatu. Um, hapa wakazi tu ni wimbo ambao initially au kuwepo kwenye kwenye album na mipango yote lakini um, kiitokea mazingira fani hivi tulikuwa tunarumbana na wasanii wenzangu wa hip hop. Uh, kuna group la hip hop tukaongelea kuhusu wasanii waliopita wa zamani wa Kongwe nani ni bora kuliko mwingine na nini tuko wanajibishana huyu anasema Zaluti huyu anasema Professor J huyu anasema Hashim dogo na mimi nilikuwa nasimamia upande wa Hashim na watu wengine wakawa nasema kuna watu wanamzidi na nini kwa kwa maneno back and forth nikakofishana sana na wasanii wenzangu hadi nilitolewa kwenye group lile so ni remind sana and then pala midundo akanitumia mdundo nilivyosikia tu nikasema you know what let me do a song ambayo itakuwa ina enzi kama na mwenzi ya shimo alafu na vivi na mimi naonesha uwezo wangu wa rap katika mithili au katika namna ambazo wa shimo alikuwa anazifanya ya na wimbo unavoanza tu the first uh, two and a half bars actually nimeazima mistari kutoka kwa shimo mwenyewe alafu kuanzia hapo wa pili katikati kwenda wa nne nime nimetumia misari yangu mwenyewe kuendeleza kile ambacho yamekifanya kwa sababu wimbo unavoanza unasema nastahiki kufungiwa kimuziki kabisa kisa cha humsa nini ka kisa cha nabii Isa hapo ndo washimu aliishia hapo si kutoka hapo akasema na hii tisa na nini 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 niza naliza maswali nijiliza lakini samini nimesema nastahiki kufungiwa kimuziki kabisa kisa cha humsa nini ka kisa cha nabii Isa mbinguni na hisa with these bars acha nikioa malaika bado sitolewa sifa please god na blast for me compare myself to Jesus let them really kill they did the same to Jesus and now we all say to Jesus and all you got to say is in the name of Jesus Um, apo nicho kifanya basically of course ni kupay homage kwa Shim borrowing the words and then kuiendeleza kwa upande ambao mimi nimeweza so sababu pale aliposema saiki kibisa mimi kisa cha nabii Isa nabii Isa tunamjua ni, ni Yesu unaona so mimi nikaendeleza theme unaona kuna vokal na rap sometimes unachagua theme ambayo unaendelea nayo sababu ile sasa amesema nabii Isa nikasema tuendelee na theme ya kimungu mungu ndio kasema heaven nikasema malaika nika, these bars god no na blasphemy god alafu nikageuza nabii Isa nikamsema sasa sisi wa Kristo tunapomuita Jesus kwao nikaweka ile theme ya world player save Jesus say Jesus in the name of Jesus nikaendeleza ile issue ya Jesus pale mbele so verse ile ya kwanza yote ilikuwa ni kama vile tuna na, na respect, respect kwa Hashim na kuendeleza ile theme ya heaven god na nabii Isa na issue kama hizo hapo and then baada ya hiyo ya issue ya Jesus nikarudi tena kwa ga, kwa Mungu and then nikarudi tena kwa faith ya Kiislamu sababu most of the time sipendaki kufanya muziki ambao unakuona reflect upande mmoja tu au kuonyesha tu kama mimi naamini hivi sababu mimi hapa ni mtanzania ambaye naamini kila mtu na dini yake ana nafasi yake na kila mtu ana haki ya kuabudu so sipendaki kuonekana na muziki ambao unaelekea mlengo mmoja so nilivomalizana na issue ya Jesus nikasema pale subhana wa Allah no ambaye ni manake ni Mungu kwa kwa Kiislamu no na kwa nikasema subhana wa taala ndo alienipa mitaala na ujuzi ili niweze kutawala kikufunzi lyrical Bruce Lee take moja mnalala baki seke seke kwenye baki take take kwenye seke seke hewa so it was wordplay badala chana mambo ya Mungu tena kuanza kuonyesha uwezo wa kurhyme so nilikuwa chana tuna alimnipa mitaala na ujuzi kuonyesha ujuzi wangu le, lyrical Bruce Lee kwamba ki kimuziki mimi kama Bruce Lee na hapa tuteke moja la mstari na acha mkochali so you know imerime ila ipo kuna wimbo <laughs> so basically hivyo hivyo ndo ambavyo nilivamua kwenda hapo kwamba kuonesha tu rhyme skill na kuna nini kuonesha kwamba ile wakidani wanabaki wamelala na issue kama hizo hapo and then uh, from that uh, inakuja uh, I'm after real money sio pesa za madafu hii ni harusi ya rap wakiona keki wala ndafu bi harusi ni biti hani nyuki na sihafu na no, napiga kazi kakiwavi iwe moto au barafu mm. so basically um, 
basically hapo ni kwamba nimesema ile I'm after real man nataka hela za uhakika sitaki tu hela za madafu no? of course it was kipindi ambacho na uandika wimbo wimbo wa, wa DJ Mo wa pesa madafu ilikuwa huko juu sana so it was a reference because shout out to J Mo sababu alikuwa ametoa wimbo it was a big song by then lakini vile vile kwamba hela za madafu mimi nataka hela ya uhakika sio tu currency moja hela ya Tanzania tu ndo niyo milionea nataka kuwa milionea katika level iliyopitiliza kutokana na skill niliyonayo na hopefully biashara ambayo naweza nikafanya na skill hiyo so hakuna stack hela ndogo and then uh, ikasegu ile hakuna sio pesa za madafu unaona kwamba ile hii ni harusi ya rap unaona kwamba kuna keki wala ndafu bi ya bi ya rusi ni biti kwamba hii hiyo ni lyricism na na, na naonesha jinsi gani kwamba mimi hapa i'm about to stay here mimi na rap tuko pamoja wanaoni doubt au wanaofikiria kama mimi nitaiacha rap na nini haiwezekani mimi ndio nimeoa biti ndio mwalimu mwenyewe kwa hiyo wastarajika mimi nitaondoka muda wote hamna cha keki wala ndafu ni harusi ya hipa kwa hiyo ndio issue kama hizo hapo kwa hiyo iwe majira baridi ya joto niyo marekani niyo afrika kote kote kwa sababu mimi nimeshaonyesha skills zangu nje na nimeshaonyesha skills zangu hapa Tanzania na hiyo ndio verse ya kwanza ikaishia hapo ambapo chorus yenyewe inakuwa na shout out semba mbali na pita mitama jumba sita nikiuliza je nani anasikilizwa anajibu hapa wakazi tu moja kwa moja mpaka sinza mpaka mwenge nikiuliza jibu ni hapa wakazi tu nachosikia kwenye speaker mbagala na shangombe temeke mpaka tandika hapa hivyo hivyo na mikila migo migo ilala kinondoni mpaka kimara wakazi tu na hapa wakazi tu kuamua kuita hivyo hivyo because <coughs> kauli mbiu ya taifa sababu wakati wimbo na uandika uko kwenye nyewe 2015 kila mtu alikuwa anaongelea hapa wakazi tu 2015 2016 so iko po ile kauli ya hapa kazi tu hapa kazi tu kwa sababu sema ngoe nichezee ile neno hapa kazi tu nigeuze iwe hapa wakazi tu sababu nijue itakuwa catch na watu watakuwa tayelewa kirahisi so basic that's how we became hapa wakazi tu kwamba kila ninapopita sehemu nikiuliza watu wanasema hapa wakazi tu it was easier for me to use that sababu ingekuwa catch kirahisi na kila mtu ana identify na hapa kazi tu So hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa ya kusababisha mimi niweze kutumia wimbo huu hapa wakazi tu na kuna chorus pia niweze fanya hivyo na of course hapa wakazi tunaposema vile ili kila mtu sababu ni swala la taifa zima lakini ngasema kwani tumie vitongoji vya da kwa hapa mwanzo kwa chorus ingawa mwishoni ya wimbo nimejebu huu shout out kila sehemu mikoa vitongoji wilaya na vitu kama hivyo hapo kuseana hapa wakazi tu ili kila mtu ajione kwamba kweli wakazi wamefika kwao ni kama vile unawalazimisha watu psychologically bila kujijua kusema kwamba umehit kwenye mtaa wao sababu ana identify na ile hapa kazi tu kwa kusema hapa wakazi tu ni rahisi afu na mfosi mtu wa chalinzi aseme hapa wakazi tu afu kweli igeuke kwa hapa wakazi tu so ilikuwa ni, ni ujanja nilitumia um, verse ya pili inavoanza bado katika theme hiyo ya uh, shim ni tumia kidogo clever way hapa nilisema wakongo wanadai tulia we bado dogo ila mimi nawaambia kimuziki ni kama dogo nachofanya hamwezi huu uenda wazimu ndo maana kwenye midundo mimi nadunda kaa shimu no, no. so that was very clever i think uh, kwa sababu nimesema ni kama nilivyokuambia tu kwa na kurushana na watu wakawa wananiambia mimi labda si stahili kutoa mao, maoni fulani opinion fulani kuhusu vitu fulani especially vya nani bora na mkali kwa sababu mimi am very outspoken na nikiwa na feel certain way naongea si fichi si all things inside sasa wako watu wengi wananiambia hiyo ah tulia eh hey, kondoo nasema wakongwe wanadai tulia we bado dogo unaona ila mimi nawaambia kimuziki ni kama dogo sasa ni kama dogo ni kama naongelea huyo Hashim yake alikuwa anaitwa Hashim dogo mwenda wazimu kwa ndio nasema kimuziki ni kama dogo kwa hiyo sasa kunyisha dogo mimi au ni ainiuzi kwa sababu mimi najihisi ni kama dogo kwa hiyo ile dogo ni yale ya unaona e, pan e, nachofanya mwezi because what Hashim was doing with him being technical yani ni msanii ambaye kwa kuiko very technical kwenye uandishi multi syllable rhyming double syllable huku sijui yani technicality yake ilikuwa ya level ya juu sana na wachache sana wameweza kuifanya au kuifikia level ambayo yameifikia so na wafanya ninachokifanya nyie mkiwezi unaona kwa sana sana ninachofanya hamwezi huu uenda wazimu kwamba huu unaofanya ni kama uenda wazimu so still dogo uenda wazimu unaona huu uenda wazimu unaona ndo maana kwa ni midundo mimi nadunda kwa Hashim unaona so hapo ni double meaning pia sababu kuna midundo nadunda kudunda kucheza basketball ndo unaweza kudunda kwa kama Hashim ni kama vile nimempa shara mshikaji Hashim Thabiti lakini vile vile kwamba kuna midundo ya mziki jinsi ninavodunda dunda ile with the cadence ni kama ambavyo Hashim dogo mwenda wazimu na mimi naitwa dogo ni kitu kinakuja pale pale so 
the hiyo ndo ndo jinsi ambavyo misali mimi ya kwanza ilivyokuwa katika reverse and then um uh, nafasoma na kuna midundo ni nadunda ka shim no na metaphorically kwa ile naambia kabisa hiyo is a metaphor is a metaphor basically kwamba it could be a shim thabit it could be a shim dog no so metaphorically lugha ya picha zaidi ya kiranja lyrically na wafundisha care rest the teacher sababu watu wengi wako nanitania kwa mfano una group la hip hop wanadai kwamba jamaa ajifanya kama vile jamaa kiranja mkuu si nini kwamba kwa admini wa wa group unachukulia serious nini kwa lazima mimi am more than that kiranja naona naona na wafundisha care rest the teacher sababu KRS1 noga nafundisha kwa kuhusu hip hop so I'm, I'm more something like KRS1 kwa nikasema lyrically na wafundisha care rest the teacher tofautisha sanaa na biashara ya muziki ya do both na tisha kivipi useme rapper muziki kuna notion moja ya watu mtu akiwa na hit song tu anamaanisha kwamba yeye anajiona au anahisi anafikiri kwamba amemaliza kila kitu najibu kuambia watu kwamba kuna vitu viwili mtofautishe just because mtu fulani hana hit song anamaanisha kwamba kisanaa yuko vizuri sababu kuna sanaa ya muziki na kuna biashara ya muziki ambayo inatokana na ile sanaa ambayo either ni kutokana na promotion either kutokana na sanaa ni bora sana imewavutia watu mtaani kwa imekuwa in demand supply and demand na kuja pale kibiashara so viko vitu vingi na determine huwe uweze kusema huko unaja maana hit song au jamaa ame hit na sasa watu ni kwa jibu kuambia pale sawa inawezekana wewe ukahisi wa kazi hana hit song lakini level yake ya sanaa inawezekana iko level juu sana kuliko yako hata kama ume hit sababu sio kila na hit anajua i said i'm bilingual wakanibeza sasa kila rapper bongo naye ana flow kiingereza je kutoka international au kugeza but again my for si ya can see me kwa makengeza so hapo basically nilikuwa baada ya kwa nimeongelea kwamba sana na biashara ya muziki then nikaongelea kitu kuhusu swala nilikuwa napata sana sana backlash watu kwamba unaimba kiingereza ongeza kilipi bongo si nini mambo kama hapo and then ghafla kila mtu alivyozaa kusema nataka kutoka international akaanza kuwa na ana rap kwa kiingereza au bilingual si vitu ambavyo mimi nilikuwa navifanya huko mwaka wa 6 sijui wa tano so basically nilikuwa nasema okay ni mlinibeza lakini sasa hivi kila mtu anaimba kiingereza sana jiuliza mnataka kutoka international au mmeamua kunigeza mimi ngona so basically sasa so, mimi i wasn't trying to kutoka international i was just doing my thing so unless mniambia mlikuwa na natoka international sawa lakini otherwise naona mnanigeza so you hated and then all of a sudden you want to be me but ya cross eyed sababu mtu mwenye makengeleza anaitwa cross eye. Kwa hiyo ningeambia ya cross eyed as I dissect this cross lines love and direct no cross signs on the cross lines or s confess that I'm one of the best of all time and in no time I guess I've been your top 5. So basically niambia kwamba nitakuonyesheni huu mahili wa issue ya bilingual to a level yenye mtapiga saluti na kusema kwamba huyu jamaa kweli anasahili kuwepo katika top 5 best MCs in due time lakini si kwamba na claim sasa hivi lakini ndio kifika watakubali so ndio nikafunga hivyo verse ya pili chorus card um verse ya tatu <coughs> it was more kwa address address issue na of course continuing rapping na inaanza inasema mpende akupendaye si kupenda chana naye mpendi wa kazi wenzako ujukwani wanachana naye mstari kwa mstari ba for ba wanafanya na nga rappers wengine wamefuba so basically ningekuwa najaribu kuonyesha kwamba it's like you have to stick with your kind mtu anayekukubali ndio huyo unaenda naye it's like hata siku moja usiweze kuweka energy yako yote kwenye kudili na mtu ambaye yeye aoni uzuri wako au aoni mambo yako positive na no, sababu negative energy ina ku drain na inakusababisha wewe usinde kuwa na maendeleo. Kwa hiyo mpende kupendaye si kupenda chana naye. Wewe mpendi wa kazi unaweza kujukwani na chana naye. Sababu kuna watu wanaweza kusema ah mimi sikukubali wa kazi lakini hiyo ikusababishi haiwezi kusababisha wa kazi aache kurap sababu mimi kuna siku nikishikaga mic watu wanaimba mistari yangu. Sasa so, wewe sababu unipenda imaanishi kama mimi sijui au siwezi au niache. No no sasa so, wewe mpendi wa kazi na vivi it was kind of like a way ya mimi ku show off jinsi ambavyo nafanya maneno kwa sababu unasema achana naye wenzako wanachana naye unaona ni level ya uandishi ambao inaonesha world play mtu anaweza kafikiri unasema neno lile lile lakini ngumu unaongea neno ambalo lina maana tofauti kuchana naye na achana naye maana maisha sio visa vya adili na nduguze kisa ulisha rapper wali ndio fanye tukutukuze hizo misa ya kanisa na walisha muziki sikika kitaa bila kiki freestyle takaa radio ni sikiki so basically it was a word play um apo it was kind of like a, a double a metaphor no na dili na nduguze kwamba hizi so story tu what you see is real unaona makana ndio kuna kitu story inaitwa dili na nduguze alafu na kuongelea watu ambao walikuwa na rap zamani 
kwamba just because uliimba zamani haimaanishi kwamba uliimba vizuri kuliko watu wote so kama watu watakuja sasa hivi wataimba vizuri kuliko wewe au kama wewe wape saluti wape heshima yao ambao wanastahili so basically unaweka na manisha hapo ambaye sasa hii sio misa ya kanisa na walisha muziki sikika kitaa bila kiki freestyle takar region sikik kwamba sifanyi kiki ili niweze kusikika kwa muziki na sijawekeza kwenye kiki kama njia ya kujiweka vizuri kibiashara nataka hii sanaa huu bora wa kugani misali ndio huo 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 gumzo la wakazi kwenye kitaa kwa majamani noma kwa sababu ya misali sababu watu uko namsema noma professor jack kwa sababu ya misali ya shim tunamsema noma mpaka leo na hata afanye muziki kutokana na misali kwa nini mimi nisiwe hivyo feed q wanamsema the same sio kwa sababu ya kiki na mambo mengine extra so hii ndio hivyo kwamba ile sinasikika bila hata kiki freestyle hata car radio nisikiki kwamba siwezi kuacha hata kwa freestyle hata kama radio media aitoaamua kwa nipiga kivile zipo njia mbadala unaona and then mashabiki unaona Hebu jipeni shavu sababu hiyo yote naongelea juu ni kwamba kuna watu wanaonipenda mimi kunipa nguvu niendelee kubaki so ndo nasema mashabiki hebu jipeni shavu japo kiroba ingawa sawa mbovu zama za magu wiko mpa baro zikisha tikisa nyavu jabulani bila kwa sasa kila skani inachotaka kusikia hapo kwa kazi tu kwamba mashabiki jipeni shavu hata kwa kiroba ingawa sababu katika utawala huu wa saizi wa nani wamefungia viroba lakini kuna watu bado viroba wanavyo kwa nikaanambia watu kwamba bana MG pongezeni kwa viroba sababu ndo tunachokia afford kwa sasa hizi. Maka watu wanaonishabikia mimi so far ni watu wa maisha ya chini so naambia bana MG pongezeni kwa kunishabikia kwa kunipa mimi moyo kuendelea kuwepo. Ingawa usawa mbovu kwa ukikamatwa shauri zako. Unaona kwa naambia mna fikiria lakini tutapa bado tutakunywa sana chupa na champagne ya maana nikisha tikisa nyavu kwa maana nikisha fumania nyavu nikafanikiwa ndo tutaweza kunywa bottles pamoja kwa sababu nyendo watu wangu. So lakini kwa sasa hivi na tutaka kusikia ni kuendelea kunipigia kelele ili niweze kufikia hiyo level ya kutikisa nyavu ndio nasema ile kwa sasa ninachotaka kusikia ni hapa wakazi tu kila nikipita nisikie nyimbo ya wakazi and then chorus inakuja then mwishoni huko nitakuwa nataja tu si vitongoji vingine mikoa mbali mbali na vitongoji vingine vya Dar es Salaam and then mwishoni naweka kitikesho nasema hata haters ukiwauliza nani wanaemshukia kuliko wote jibu ni hapa wakazi tu kwa nani unipenda hapa wakazi tu na anaonchukia ukiuliza nani hapa wakazi tu wimbo unafunga ila so in general track ya hapa wakazi kama nilivyosema it was a track ya me to show off my lyrical ability lyrical ability ambayo mtu ungeza kuiona kwa kongwe au watu waliobobea kwenye technicality ya uandishi wa muziki kama walio nayo wa huyu Ashim Dogo Mendazim na ndio maana kwa verse ya kwanza nimeanza na misali yake verse ya pili nimeanza na way kama ya kumpa salute naona kwa kutumia metaphorical way naona pale kuingiza kuhusu Ashim wenda wazimu na dunda ka Ashim na dogo dogo so basically that's what it is lakini at the same time i was addressing the inspiration ya kuandika wimbo ilitokana na jinsi ya mavo watu walivyokuwa kama wana ni doubt uwezo wangu mimi at the same time walikuwa na wanapingana na mawazo yangu akisema kwamba Ashim is one of the most technical MC ambao tumewahi kuwa naye hapa Tanzania so it was kind of like mimi ku address hizo hizo issues na issues zingine ndogo ndogo kama ambazo umeziona katika uelezeaji kwamba huu kuchana kiingereza kutoka international mara anayekupenda si kupenda mtu kuku discourage kama unachofanya sio sahihi kuapa nani salute watu ambao tayari wana support sababu ndio wanonipa nguvu naona na kuonyesha rappers wengine kwamba bana ile inakuja swala la kuchana achana na mimi